जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी मोशन ऑर्बिटल या स्पिन मोशन होती है लेकिन समरफेल्ड का ये कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उस वक्त उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे वो मूव अवे करता जाएगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी तो देखते हैं कि समर ने इसे किस तरह प्रूव किया अकॉर्डिंग टू समर फेल्ड द विलासिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम वैन द इलेक्ट्रॉन इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड मिनिमम वैन इट इज फार्देस्ट फ्राम द न्यूक्लियस सिंस द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलिप्टिकल दिस इम्प्लाइज डेट द अफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स ऑर्बिट टेकिंग इन टू अकाउंट द वेरिएशन ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन समरफेल्ड मोडिफाइड हिज थ्योरी एंड शोर डेट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए सिंपल इलिप बट ए प्रोसेसिंग इलिप कार्ड रोसेट तो रोसेट क्या होता है ये जो आपको मोशन यहाँ पर नजर आ रही है इलिप्टिकल मोशन इसे फर्दर नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि रोसेट क्या होता है ये जो मूवमेंट है ये इलिप्टिकल मूवमेंट है यहाँ पर ये डायग्राम में आपको देख सकते हैं कि ये रोसेट जो पैटर्न है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस वक्त ये वाली मोशन बनती है जिसे हम रोसेट कहते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसे हम रोसेट कहते हैं समरफेल्ड अटामिक मॉडल था कि उसे रीड करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द अब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्टर लाइन फाइन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम जिमान फैक्ट में स्टडी कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा उस वीडियो को नहीं देखा तो उसमें आप इसे जरूर रीड कर लें समर फेल्ड इंट्रोड्यूस टू मेन मॉडिफिकेशन इन बोहर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू द समर फेल्ड द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस एट वन ऑफ इट्स फोकी फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पाथ होता है द विलासिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्बिट दिस काज द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन इन द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी उसी तरह चेंज होती रहेगी नाउ वेन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आर परमिटेड वन हैज टू डील विद टू वेरिएबल क्वान्टीज द वेरिंग डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस द वेरिंग एंगुलर पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल According to the Sommerfeld, each free electron inside the metal experiences an electrostatic attraction force due to all the positive ion and electrostatic repulsion force due to other electron. Each free electron inside metal is in the attractive force, electric field due to positive ion and a repulsive force field due to remaining all electron. The force of repulsion due to the mutual interaction of electron can be assumed to negligible and The attractive field due to the positive ions can be considered to be uniform everywhere inside the crystal. तो ये जो बात हुई है ये क्रिस्टल के बारे में समरफेल्ड का जो अटामिक मॉडल था इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसे डिस्कस किया है कि जब हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होंगे तो उनकी मूवमेंट भी होगी इसी तरह और उनके दरमियान जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी अट्रैक्शन और रिपल्शन के फॉर्म में उनको उसने इस मॉडल में डिस्कस किया इसकी लिमिटेशन क्या है बेस्ड ऑन द आइडियल Based on the idea, Sommerfeld successfully explained the fine structure of spectral lines of hydrogen atom. Through Sommerfeld modification, gave a theoretical background of the fine structure of spectral lines of hydrogen. It could not predict the correct number of observed fine structure of these lines. It could not explain the distribution and arrangement of electron in atoms. Sommerfeld model was unable to explain the spectra of alkali metal such as sodium, potassium. It could not explain Zeeman and Stark effect. This model does not give any explanation for the instant intensities of spectral lines. So, ये थी limitation समर फेल्ड model की. अगर आपको इस पूरे topic में कहीं पर भी किसी point की समझ नहीं आई, तो आप उसके बारे में comment भी पूछ सकते हैं. और इसके साथ आप description को भी ज़रूर read किया करें. वहाँ पर भी important question answers के साथ दिए गए हैं.